Euh, voilà. Uh, bonjour, hello, um, good evening and uh, or good afternoon, uh, wherever we, you are. <laughs> uh, thank you for um, thank you to uh, Director Pierre Corre for um, uh, agreeing to um, talk uh, with our audience about his uh, delightful film, uh, The Fantastic Journey of Margot and Marguerite. Um, we, it was, uh, as I was saying before the recording, it's a, it's a different kind of film uh, because we are not used to present uh, films that are uh, enjoyable by the whole family, uh, especially uh, American families. <laughs> uh, we, we've, we've, see, we've presented uh, comedies that were uh, presented in France as family comedies that here were absolutely not, would never have been considered family <laughs> friendly. <laughs> so um, it was really magical and and, uh, and fun. And so uh, without further ado, Kevin, if you want to start the discussion, thank you all for being here. All right, well, thank you. Um, thank you, Cécile. Thank you, Marie, for being here to be our translator. And I would just want to say um, to everyone, uh, there are two ways to watch when you do your view. You can be in a view where it says gallery, which means you see everybody, or you see quite a lot of people in little boxes, you usually see like 25 per page, or you can be in the uh, speaker uh, view, and that way you'll see the person who is speaking. Um, and I will keep people's microphones muted, except for those people who are, who are speaking. If you'd like to ask questions, please do so through the chat of, as we've done in the past, and also by uh, using the reactions to raise your hand. And Cecile and I will keep watching the chat and the hand raising to make sure we can get all your questions in. So welcome, Pierre, thank you for coming. Um, I would just like to, if you could talk to us a little bit about the origin of the film. I believe it was from a comic book or graphic novel in which the, um, there was a similar story to the one that is in the film, but uh, in, in, the, in the comic novel, the, uh, the setting was in uh, about 1910 and um, for the past, and then obviously yes. it was in the present. And um, I wondered if you could tell us about how you came across this, uh, this comic book and then how you transformed it into your version of it being in, during the Second World War rather than uh, La Belle Époque. Ok. Euh, alors, je vais parler en français pour raconter ça. Euh, oui, je cherchais un, un, un sujet pour... Euh, mon, mon premier film, c'est un, un film d'animation. Et, et donc, euh, le, le voyage, l'aventure des, des Marguerites est un, était mon premier film en, en live action. Je, je voulais un film qui s'adresse à toute la famille. Et je suis tombé sur ce, sur ce bande dessinée, sur ce roman graphique. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée parce que euh, je vais pouvoir euh, raconter... Déjà, j'avais euh, envie d'avoir des héroïnes de, de, des, qui, qui portent le film. Et je me suis dit, grâce à ça, je vais pouvoir euh, raconter quelque chose euh, directement aux enfants, parce qu'ils sont partie, font partie des héros, donc il y, a, il y avait un, quelque chose d'identification. Et surtout, je vais pouvoir parler à plusieurs générations à la fois. Et, euh, et c'était mon envie de départ. Est-ce que vous... c'est bon pour vous ouais. Oui, oui, comme vous voulez. Euh... Non, non, comme, comme, euh, je peux enchaîner. Hein, bon, je, vais, je, je vais prendre là comme ça vous. Ok. <rire> um, so he he was looking for um, a topic um, after his first film, which was an animation film, um, and this time he wanted to um, do a film for the whole family, and he was uh, looking for a, a subject, and um, he did find this um, um, comic book um, that had a similar story. Um, as Kevin said, it was based in uh, 1910 and in the present. Um, so he, he chose this book because he thought it was a, a good idea. It had a, a potential um, and he wanted a female character as the hero um, to allow um, also children to identify with this character and um, all generations were able to identify with the story. Et, et effectivement, dans, dans la bande dessinée, euh, il y a pas de, il y a très, très peu d'aventures. C'est euh, vraiment un, un voyage entre 1910 et 2010. Euh, évidemment, il y a l'échange avec euh, des, des deux identités, mais elle, ça leur permet de croiser euh, 
plein de, plein de choses, de croiser évidemment la technologie, mais de croiser aussi la question de la foi, de croiser les rapports familiaux, de croiser les, les questions sociales et ethniques. Par exemple, en, en 1910, la petite Margot découvre qu'il y a des, des, des personnes noires qui sont exposées aux zoo. Et en fait, le, il y avait au zoo de, de Vincennes, en 1910, juste après l'exposition universelle, des, des personnes. Et évidemment, pour une jeune fille de 2010, c'est extrêmement révoltant, alors que celle de 1910, culturellement, ne, ne, ne réagit pas à ça. Et elle, par contre, Marguerite, elle, en 2010, croise dans le métro, dans la rue, des, des gens de toutes les ethnies sans, sans, sans comprendre que le monde est devenu un, un grand melting pot. Um, in the comic book itself, there wasn't a lot of adventure, but there was a lot of um, themes like the identity swap, um, the uh, crossing ideas of technology, uh, of faith, a lot of social questions, uh, family values, and also ethnicity. Um, so not in his film, but in the comic book um, in 1910, when the girl from the present goes to 1910, she's shocked to see that um, Uh, black people, there are black people exhibited at the zoo. Um, this was not long after the Universal Exhibition. Um, and of course, it's very shocking. And then the girl from 1910 going to the 2000s um, sees that the world is very mixed. She's going in the metro and sees there's people of all colors and it's a, a melting pot. Et, euh, partant de cette base, moi, je me suis dit qu'il fallait euh, évidemment euh ramener du danger, ramener de l'aventure et ramener aussi un système de, de time block, c'est-à-dire euh, en fait dans, dans la bande dessinée elles ne sont pas pressées de repartir et moi je me suis dit il faut absolument qu'elles aient des choses à accomplir, comprendre qu'il y a une mission euh, qu'elles doivent accomplir en fait l'une pour l'autre et déjà je me suis dit il faut que je décale euh, la, la chronologie sur une période de guerre et au départ j'ai réfléchi sur la première guerre mondiale sur, sur 14-18 euh, avec un papa à récupérer et, et je m'étais dit il, dans, en parallèle il faudrait que Marguerite euh, puisse elle aussi faire quelque chose pour Margot c'est-à-dire que oui Margot avec euh, sa connaissance Margot avec son culot Margot avec euh, sa, sa révolte euh, qu'on prête aux, aux adolescents d'aujourd'hui est capable de franchir des lignes est capable de ramener un, un papa prisonnier et en même temps je me dis est-ce que Marguerite avec euh, sa sagesse sa douceur, euh, sa... Son, sa civilisation euh, est-elle capable de recoller les morceaux de cette famille éclatée Donc ça, c'était mon... Je, je, assez vite, j'avais trouvé ça. Et en fait, en écrivant, euh, je me suis trouvé avec des gens qui avaient 100 ans d'écart. Et 100 ans d'écart, en fait, c'est énorme euh, en termes de, de, de civilisation. Et, et j'avais de Marguerite qui était vraiment larguée. C'est-à-dire que euh, les téléphones, les chevaux, euh, euh, les, les salles de bain, elle était vraiment très, très en retard. Ça aurait pu être très drôle, mais en même temps, je trouvais que ça, ça, ça lui donnait beaucoup d'entraves, alors que c'était bien de juste de décaler un petit peu. Et finalement, en décalant sur euh, la guerre de 39-45, sur la Seconde Guerre mondiale, euh, elle avait déjà une base, déjà des acquis qui lui permettaient de mieux appréhender le, le monde. Et surtout, 70 ans d'écart, je trouvais que ça nous permettait de retrouver des gens qui étaient encore vivants. Et ça permettait une rencontre avec la tante Alice, ça permettait de se dire, ah, et, et je crois que ça, 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 ça peut dégager de l'émotion et, et, et de la surprise, à accent ans d'écart, je n'avais pas cette possibilité. D'où le décalage, en fait. Um, so he wanted to bring back the, the notion of danger and adventure to um, his film. Um, so whether, whereas in the, in the comic book, they're in no rush to um, get back into their time, swap, swap, um, swap back into their own times. Um, here he needed to implement a sort of time lock and give them a, a mission uh, to make it more adventurous. Um, at first he was thinking of setting it during uh, World War I. Um, with the same idea of a father um, who's um, in, at the front or who's uh, just lost at war. Um, and with Margot, so from the present time, who uh, would have the mission to free him or to retrieve the dad, and Marguerite's going into the present to reunite um, a split family. So this notion of the, the two dads. Um, but then he realized that setting it um, in the times of World War I um, was maybe too much uh, of a... Uh, a time difference. Um, there, there was just too many things that uh, Margot, the girl coming from the present, I'm uh, sorry, that Marguerite, the girl from the past, would have had to learn, um, such just the bathroom, just um, uh, transportation. It would have been a bit 
you know, too much for her to learn. So um, it was just a bit uh, more straightforward to set her in world, the, war, the times of World War II. Um, there was less uh, for her to adapt to, even though there's a lot, but she had less to adjust to. Um, and also the, the difference of 70 years made it possible to still have people alive in the present time, um, which created um, and potential for more emotion and more surprise um, to be able to have this link between the two times. Okay, merci. Thank you. Thank you very much. Um, <laughs> yes, merci, oh. Kevin. <laughs> no, that was, uh, wonderful, wonderful. Um, so, um, as you went from uh, working in um, uh, animation films to working with live, um, what were some of the big differences that you had to overcome to begin with? La, la, la plus grosse différence euh, en, en animation, c'est qu'on, bon, c'est un tout petit peu technique, mais globalement, on fait presque la post-production avant le tournage. C'est-à-dire que euh, en animation, et notamment, alors peut-être avec des budgets américains, c'est différent, mais nous, avec des budgets français, européens, on est obligé d'être très, très précis. Et en fait, je fais mon, mon montage avant. C'est-à-dire que je fais déjà un storyboard, un animatique et mon montage avant de commencer à dessiner et, et, et animer mes personnages, puisque je ne vais pas pouvoir avoir de rush. Euh, donc, mon film, il est bloqué dès le départ. Et après, je ne fais que remplir des cases et, 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 et les colorier, on va dire. Euh, donc, en fait, mon film se fait très, très tôt. Et finalement, le tournage, le travail avec euh, les animateurs, qui sont un peu comme des acteurs, euh, se, fait, euh, se fait en fin de, en fin de film. Là, avec, euh, avec le live action, ça m'a donné beaucoup plus de liberté, euh, puisque, évidemment, le, le, hormis l'écriture, le, le plaisir de, de tourner, euh, j'ai retrouvé quelque chose de, de spontané, ce que je n'ai pas du tout en animation. Euh, parce qu'un acteur, euh, euh, ben un jour, il est, il est de bonne humeur, il n'est pas génial, et le lendemain, il est formidable, et puis il, il pleut, et puis euh, finalement, le décor que vous vouliez ne marche pas. Et c'est que cette adaptation-là, tout le temps, qui était, euh, qui était, qui était vivifiante. Était, j'étais moi sur le plateau, j'étais rempli d'adrénaline parce que tout changeait tout le temps, c'était très excitant. Et, euh, et évidemment, il y a après tout le travail de, de l'image ensuite au montage, où finalement, là aussi, j'ai eu encore l'impression de pouvoir recréer, euh, de pouvoir euh, euh, réécrire mes scènes, les améliorer, les affiner. Et, et cette, cette deuxième ronde de liberté était, était, était géniale. Moi, bon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, le live action. J'aime toujours l'animation, hein, c'est pas ça que je dis. Mais il y a, il y a un plaisir d'immédiateté, de, de, de spontanéité qui est, qui, est très, qui est très vivifiant. Um, so the biggest difference um, with animation is that with animation, the post-production um, actually comes before actually creating the images. Um, that is the case with French budgets. He doesn't, he's not sure if with American budgets, it's the same concept, but um, with French budgets, the, the, the editing, the storyboard, like every, the whole storyboard is, is basically set um, before the animation work starts. Um, so then you just fill out the storyboard with images. Um, and so with um, this live feature film, he really experienced having more freedom, um, the pleasure to shoot with more spontaneity. Um, it really depends on the actor's mood one day, uh, on the weather, um, the decors can change all the time. And it was very refreshing for him, very um, energizing um, to, to have this freedom, um, more adrenaline um, and um, Then at the in the editing stages, it's like there was a whole second round of being able to um, adjust things and be creative once more. Um, and he still loves animation, but he really loved the immediacy and the spontaneity of um, shooting a, a live feature film. Pour que j'ouvre mon micro. Merci, merci beaucoup. Um, would you yes. mind talking to us a little bit about um, working with the with the young actors, um, especially uh, Lila Gonova, also um, with Niels um, 
Otonan, I think he's called Otonan Girard. Oui. Otonan Girard, oui. Yeah. Um, he, obviously, he's not quite as big a s star as she is in the film, but he still plays a very sort of significant role. <laughs> and then you have these um, actors, uh, sort of, uh, you know, um, experienced actors as well. So, how how did you first of all find uh, Lila and and Nils, and then how did you get them to, you know, to to work with the experienced actors? Euh, eh bien, c'était un casting euh, où j'ai vu, je crois, une soixantaine de jeunes filles pour, euh, pour ce rôle. Euh, en fait, Lila, je l'ai vue dans les dix premières. Dans les dix premières, euh, je me suis dit, tiens, euh, Lila, elle est, elle est vraiment géniale. Euh, elle était très jeune, elle avait 12 ans, mais je trouvais qu'elle avait quelque chose de d'intense, c'est-à-dire que Lila, elle, elle, elle joue tout euh, à fond, elle, 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 elle ne calcule rien et, et elle est très libre et en même temps très intense, donc je, voilà, je trouvais qu'elle avait un, un visage extrêmement moderne, donc elle pouvait très bien être une petite jeune fille de, de 2000, 2014, enfin de 2020, et j'ai trouvé aussi quelque chose de, de rétro, un peu nostalgique et mélancolique, et je me suis dit, elle marchera très bien dans, dans les deux époques. Euh, le problème, c'est qu'en quand on trouve une actrice trop tôt, euh, on se dit que ce n'est pas elle. Euh, je ne sais pas, il, faut, il y a une espèce de, 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 de romantisme de la douleur, il faut chercher beaucoup. Il faut... Et donc j'ai vu encore, euh, j'ai passé une cinquantaine d'auditions, euh, j'ai vu plein de gens. Et je vous avouerai que j'ai eu aussi du mal à la, présent, à la production, on ne l'aimait pas beaucoup, il la trouvait trop... Euh, pas assez comédie, pas assez pétillante, pas assez, euh, il la trouvait justement peut-être trop, trop dense. Euh, et en fait, euh, et, et à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, c'est elle, il faut que j'arrête de chercher, c'est avec elle que j'ai envie de faire le film. Et elle a passé deux auditions, trois auditions, quatre auditions, je l'ai fait travailler avec les acteurs, j'ai fait travailler avec Clovis Cornillac, avec Alice Paul, et à chaque fois, elle me disait, il est super, et à chaque fois, la production me disait, ouais, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Ce qui fait qu'elle a été prise vraiment au tout dernier moment, parce qu'on n'avait plus de choix, et puis que, que c'était ça. Et, et, et aujourd'hui, tout, tout le monde la trouve formidable dans le film. Alors après moi j'ai travaillé euh, sur le tournage, elle était là tous les jours, hein, c'était vraiment un... le, le tournage a duré huit semaines et sur les huit semaines elle a travaillé euh, tous les jours, tous les jours elle était sur le plateau euh, avec une première semaine où elle était terrorisée, euh, très, euh, très recroquevillée et, et, et voilà j'ai essayé de tourner les scènes peut-être qui, qui demandaient le moins de, de technique pour elle. Et puis au fur et à mesure, elle, elle a pris de l'ampleur, elle s'est habituée à nous, elle, a, elle nous a fait confiance. Euh, la coach avec qui je travaillais, euh, chaque fois le, la, la remettait en condition, et puis on avait une relation vraiment euh, formidable, enfin, elle me faisait confiance, et, et, et je, je, je trouvais formidable ce qu'elle faisait, donc elle, était, elle, était, elle a pu vraiment donner ce qu'elle voulait. Et après, j'avais cherché euh, un garçon... Euh, Excusez-moi, je aussi. Juste, euh... ah, Pardon, pardon, pardon. <rire> avant, de passer, je... avant de passer à, à Nils. <rire> J'étais parti. <rire> non, mais je vais juste euh, euh, finir sur, euh, sur Lila. Uh, so, uh, Lila uh, Geno, who plays uh, Margot and Marguerite, uh, was found through a casting call. Um, they saw about 60 young girls, and uh, Lila was actually in the first 10. Uh, that they saw. Um, she was 12 years old um, sh and she had something that was very intense and very free at the same time. Um, she had a face that was both modern and also could fit uh, in, in ancient, in older times. Um, so yeah, she, he, he right away saw that she could work well in, in these two times. Um, but at the same time, because they had found her so soon, um, he just didn't believe it was her, like they had like some sort of, uh, there was some sort of romanticization of pain, like, oh, we have to keep looking. Um, and also production wasn't very convinced by her. They thought she was maybe not fit for comedy um, enough. Um, so they tried out other actors, um, but then he kept coming back to this idea that it was her. And then they did some trials um, with other scenes and other actors with Lila. Production was still not sure, but he insisted, and so she ended up being cast, being signed at the at the very last minute. Um, and the whole um, shooting was for eight weeks, and she was on it every single day. Um, she was um, very shy and very terrorized at the beginning, and then little by little, also with the help um, of a coach, she um, they gained her trust, and 
um, and she did, you know, she did great. Bravo, <rire> merci Marie. Et, et pour Nils, je cherchais un, un acteur qui soit, qui soit potentiellement l'amoureux de Margot euh, et un amoureux impossible, c'est-à-dire que on, Margot, il est dans la friend zone, comme vous dites, euh, il est forcément, voilà, quelque part, mais absolument pas un, un amoureux potentiel pour elle. Et je voulais un physique qui soit suffisamment particulier pour que Marguerite, quand, quand elle arrive du, du passé, euh, ne comprenne pas que tout de suite, euh, voilà, un garçon avec des cheveux longs, euh, les bagues qu'il a dans la bouche, euh, son, son espèce de douceur, que ce soit déjà un décalage, que déjà physiquement, elle est un, elle est un décalage. Et euh, évidemment, quand j'ai découvert en, en audition Nils, euh, là, ça a été euh, très, très rapide. Il est extrêmement précis euh, comme acteur. Il est plus âgé. Il a en fait 3-4 ans de plus que, que Lila, mais il fait très jeune. Et donc, je me suis dit, ben, c'est bien parce qu'avec lui, je vais pouvoir euh, travailler plus simplement qu'avec quelqu'un de très jeune. Et, euh, et en même temps, euh, ils, ils peuvent être dans la même classe physiquement. Il n'y avait pas de problème. Et, et Nils, en fait, euh, est en train de devenir complètement un acteur parce qu'il n'arrête pas de tourner. Là, il est dans trois ou quatre films. J'ai vu que déjà, il retournait dans, dans d'autres. Euh, il est en train de, et c'est pas bien, d'arrêter de, de, l'école pour se consacrer au métier d'acteur. Mais euh, c'était un, un super comédien. Um, so for Niels, um, he wanted him to be a potential love interest uh, for Margot, but as you've seen, he's um, fully in the, the friend zone. Um, he also wanted him to have um, a bit of an ambiguous physical appearance so that Marguerite uh, would be intrigued um, that boys could have long hair in, in present times, that she would be a little bit confused by his appearance. Um, the actor is actually a little bit older um, than Lila. He's three, four years older, but still young looking. So it could totally fit as them being in the same um, class. Um, he, he's having a big career already. He's already, um, he's shooting in, or has been in three, four films. Um, and Pierre has just learned that he's also um, stopping school, which, He's not happy. <laughs> <laughs> oh, thank you. That was, uh, that's fascinating. I, I think it's always interesting to find out um, the, the relationships with the, the roles that are sometimes called the secondary roles and just how important those oh. other roles are because we, we focus a lot on main characters and, and, and bigger actors, but then we, we forget just how important it is to make that that picture real with the with the other characters who who fit in there. So thank you so much for telling us about um, about Niels. Um, I just want to say that Cécile has put in the chat that uh, Pierre Corré's uh, latest animated film Sahara Sahara sorry is uh, available on Netflix. And if you want to watch it, uh, the lead voice is by Omar C, uh, who you might have recently seen in uh, in Lupin. So there's a little um, promotion. Uh, for that, I'm encouraging you to, to put your questions in the chat or uh, raise your hand if you'd like to um, ask your question uh, through your microphone. Um, I was going to um, <clears throat> ask you, Pierre, about um, the role of, of kind of education in, in the film. Um, with it being about uh, the Second World War, is there a, a sense that you're going there to sort of not, not so much to tell the story of that, but to kind of, what, what is the role of, uh, and then the kids are at school and, and they're sort of learning. And I wondered sort of um, if there was anything about education that you felt was, was, an, was a part of the film. For me, as a as a teacher, I I was kind of, I I'm always attracted to that kind of part of a of a story and seeing what people can see. Marie, je veux bien être sûre de bien répondre. Tu, oui, tu... Oui. En, en fait, est-ce qu'il euh, est qu y a un message euh, sur l'éducation Est-ce que vous essayez d'envoyer de, 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 un message en fait, sur l'éducation, le, le, le concept d'éducation, le fait que les enfants ils aillent à l'école, ils sont en train d'apprendre des choses euh, et que le thème de la Deuxième Guerre mondiale est abordé comme ça Est-ce que c'était aussi une raison, en fait, euh, un peu une, une notion éducative euh, de votre part euh... Pour être totalement honnête, et c'est dommage parce que j'aimerais bien, bien faire plaisir à Kevin, 
Pas tout à fait, en fait, non. <rire> Désolé. Euh, dans ce qui m'amusait euh, en l'emmenant à l'école, c'était deux choses. C'était l'école mixte, euh, qui, à qui à l'époque, en France, euh, en, en 1939, n'était pas du tout acquise. Et donc, c'était déjà d'emmener Marguerite dans une école où garçons et filles étaient mélangés, qu'elle ait déjà ce premier choc. Et puis, euh, ça m'amusait que son premier cours, alors qu'elle est en... Elle est dans un pays qui est en guerre contre l'Allemagne, euh, un pays où, où une partie de la France va être abandonnée à, à l'envahisseur allemand. Euh, que son premier cours, ça soit le, un cours d'allemand et que le professeur euh, leur parle assez, ben alors, alors, leur dise bonjour en allemand et s'adresse à eux en allemand. Et que pour elle, en fait, ça y est, en fait, l'allemand est partout, l'allemand a gagné. Et, et qu'est-ce que, que dans son fort intérieur, se terroriser en disant, en fait, on a perdu la guerre et, et ça y est, on parle tous allemand depuis des générations. Et, et, et comme si c'était la langue, c'était devenu leur langue nationale. Voilà. C'était plus euh, ça qui m'intéressait que, 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 que l'école, même si Marguerite, on sent que c'est plutôt sa tante Alice qui lui fait l'école à la maison, qu'elle que, qu est quelqu'un de très seul, en fait, qui, qui est isolé, qui est dans une grande maison à la campagne, avec des vieilles personnes. Et là, j'aimais la, la bousculer, euh, qu'elle doit enfiler un pantalon, euh, mettre un petit sac à dos et, et se confronter à l'énergie de, de nos ados d'aujourd'hui. Um, so, to be honest, that that was not really his uh, his aim. Um, the scene with the schooling, uh, the fact that you see both characters um, in in a schooling setting, um, he more wanted to create a shock where. Um, Marguerite ends up all of a sudden in a mixed school where boys and girls learn together. Um, and then, of course, the, the fact that she walks in in her first lesson is a German lesson. And she has this uh, terror deep inside her of, of German. The Germans have taken over. We've been speaking German for generations. Um, so he, he wanted to create this shock. Um, and, and also, um, yeah, just um, coming from her times, um, she's homeschooled with um, Aunt Alice. Um, and so here she has to um, wear pants and put on her little backpack and just uh, head to school and uh, yeah. Very good, thank you. Um, I, I didn't think that, that it did have a, a, like an education type message, but I just wanted to say that that's something that, that I'm building know for me is this always isn't like attractive to see how How, how school is, is represented. And like you said, that we have two different types of schooling, the, the home school during the war uh, with, the, with the, the aunt being like the tutor and then, and, then, uh, and then being in school in the other one. Cecile, please go ahead. Yeah, no, I just, uh, I just wanted to, to say that um, I personally really uh, appreciated the way you, um, the, 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 the different type of energy coming from the teenager, like you said, isolated and just, you know, afraid of everything. And and the the and and Margot who who, you know, of course she's the one who can, you know, tell the dad, go and <laughs> escape. And uh, the energy and the um yeah, how do you say kilo? I don't even know how to say it in English. The the <laughs> you know like the the You could say a little bit the entitlement in a way <laughs> of the of the teenager from today. And um, so I wanted to know how did you work with um, Lila so so that she would go from one part, you know, because they're so different. And I know, of course, you know, the hairstyle helped, you know, the audience not get too confused, but But she's also um, the way she, the mannerism is completely different, and I, I just was uh, curious to see how you worked with her on that. Au départ, moi, j'étais un petit peu effrayé de, de, de lui faire euh, et elle aussi, parce qu'elle autant jouer quelqu'un d'aujourd'hui, elle, elle était très euh, très partie prenante. Elle n'avait pas de souci. Elle dit en fait, il faut juste que je sois moi, et ça c'est facile. Euh, Autant elle a eu du mal au départ à, à comprendre qu'une qu jeune fille du passé euh, était aussi très vivante. Et, et, qui, et donc au départ, ce que je voulais faire moi avec mon assistant réalisateur, c'était de se dire, il faut que dans, quand elle fait Marguerite, il faut qu'on ait 3, 4 jours, 5 jours de tournage où elle est Marguerite, où on peut vraiment travailler le personnage, 
et puis euh, une autre semaine où elle est Margot. Et, voilà. euh, malheureusement, un tournage, ce n'est pas du tout comme ça. Et donc, euh, en fait, elle, des fois, on changeait le matin, l'après-midi, parce qu'il fallait qu'on soit au même endroit. Et, et le matin, elle était Margot, l'après-midi, elle partait en coiffure, elle était Marguerite. Euh, en fait, ce, qu ce que j'essaie de lui expliquer, pour, pour travailler Marguerite, je lui ai dit, euh, déjà, tu, tu parles lentement. Parce que Lila parle très vite. Euh, personnellement, je parle déjà vite, mais je pense qu'un adolescent parle deux fois plus vite. Et Lila parle deux fois et demi plus vite que tout le monde. Et je lui dis, pour Marguerite, prends le temps. Prends le temps de, de prononcer tous les mots et prends même le temps de, de dire les négations. Et ça va t'aider... Euh, « je ne veux pas », tu prononces tous les mots, et ça va te ralentir. Et après, même nous, au, au montage, on, a, on lui a laissé de l'air, on laissait de l'air un petit peu avant la prise, un petit peu derrière, pour qu'elle soit plus lente, en fait. Et, parce qu'en en, en 1939, en fait, les gens sont moins pressés, et ils, ils ne comblent pas les paroles. Moi, des fois, quand je cherche mes mots, je fais « euh ». Voilà. Mais en 1939, on ne fait pas « euh », on parle bien, on écrit bien quand on regarde les lettres des, des cartes postales des, des ouvriers. Euh, la calligraphie est excellente, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est des gens qui prennent le temps de, de bien dire les choses. Et je l'ai fait travailler beaucoup comme, comme ça sur, sur l'addiction, sur le fait de prendre les choses à, à temps tranquillement. Quoi. Et ça, ça nous a beaucoup aidé à, à la décaler aussi par rapport aux autres. Um, so, um, the, the difficulty. Um was going was with the, the present and the past the present was going to be quite easy because she, the actress said it, she would just be like herself the, the way she is anyways she is this typical teenager um, but in the past um, he wanted her to understand that she could also be lively um, ideally he would have wanted to do four or five days um, of shooting in one character at a time so that she could get fully into it um, but the reality of shooting is that she would sometimes be one character in the morning um, go through you know different costume and and and, and be a different um, character in the afternoon um, so what they primarily worked on was really the speed of at which she would talk that um, she was encouraged to say to pronounce all words Um, have good diction and really pronounce all negations. So in French, um, instead of je ne veux pas in the present, for instance, you would say je veux pas, but here in the past, you would really pronounce every single word. Um, they would also, um, in, during editing, give her a little bit more um, of silences before and after to just pause and, and give her, you know, make, make just make it slower when she was um, speaking. Um, and It, this is just something from the time where um, people would take the time to speak, to express um, everything correctly instead of um, speeding things up or instead of using a lot of uh like we do today or hesitating. At the time, if you read letters or postcards from the time, everything is written very well. They were taking the time to uh, calligraph things. Um, and so this is, yeah, this is the primary thing they worked on on her diction. There we go. I must have been unmuted and then I muted, so sorry about that. Um, are you, uh, Max McNeely asks, um, are you familiar with the Japanese anime film Your Name or Kimi no Nawa? This film also involved, uh, it involved body swapping between a boy and a girl and time travel, although only a few years and not 75. It was very well done and had a lot of comedic situations, as you can imagine. And your film reminded me of that gem. Marie, est-ce que vous pouvez... Non, c'est bon, bon pour moi, j'ai compris. Oui. Ah, c'est bon, oui. excusez-moi. Oui. Non, non, mais non, là, j'ai pigé. Euh, non, c'est vrai. Alors, je ne l'ai pas vu, ce film, mais on en a beaucoup parlé. Euh, et j'ai l'impression que, que je le vois, parce qu'il y a pas mal de, de, de similarités. Après, c'est... Je dirais que les films avec euh, les passages, les, les failles spatio-temporelles est, est presque devenu un genre en soi. Il y a, il y a, il y a des films, évidemment, euh, on peut penser à Back to the Future, qui, qui est complètement sur, sur cette idée-là. Euh, euh, Interstellar, chez nous, il y, a, il y a un film très connu, et plus de funès, c'est Libernatus, euh, ou Les Visiteurs. C'est devenu un genre en soi. Et, et, et donc, je ne suis pas... Moi, si je voulais juste 
je me suis inspiré de, de cette bande dessinée euh, Le temps des marguerites et j'ai mis mon, mon grain de sel pour, euh, pour, pour donner cette version de, le, de, de, de la faille de la faille expression temporelle mais je crois oui, effectivement que, que ce film japonais euh, on m'en parle souvent donc il doit y avoir quelque chose dedans qui, qui fait penser aux au marguerites ouais. Um, so he has heard of this film, but he hasn't seen it. Uh, but a lot of people have told him about it um, be, because of the similarities. Um, um, he this this um, this notion of time and space um, it has become like a genre in itself. Uh, you can think of Back to the Future and Interstellar. Um, in French movies, there's Les Visiteurs and um, Hibernatus with Louis de Funès. Yes. For him, the inspiration was really the initial comic book, uh, Le Temps des Marguerites. Um, that's where he got his um, inspiration from. Um, yeah. <laughs> so in the, uh, in the chat, Max responded and said, I love the film overall, and I, I believe he's referring to Les Marguerites, um, especially the young actors and the contrast between the passive boy and the assertive Margot uh, was perfect and very believable. Merci, Max. <laughs> and then Jody Samuels asks, um, quelle école et quelle maison étaient utilisées dans le film et comment les avez-vous trouvées? So which school and which house were used in the film and how did you find them? Alors, pour, euh, je travaille avec des repéreurs, des gens, que, des gens dont c'est le métier. On, on part, euh, au départ, moi, j'ai fait une petite sélection de, de photos euh, de, de ce que j'imagine pouvoir être la, la maison des, de, de la famille de Marguerite. Et, et le genre d'école, je cherchais une école très moderne, avec beaucoup de couleurs, des, des choses où, où, où là encore, c'était l'idée de décaler Marguerite dans, dans un univers. Euh, donc, en fait, les repéreurs partent euh, sillonne la région, si possible la région de tournage pour qu'on puisse trouver les, les bons décors. Et euh, donc la maison des, des Quairol, la maison de Marguerite, a été trouvée en, en région parisienne. C'est des gens, des gens habitent dedans, c'était une famille avec sept enfants. Euh, et ils ont été euh, adorables, ils, ont, ils nous ont laissé leur maison pour, euh, pendant huit jours. Et c'était une maison tellement grande que j'ai pu faire d'autres décors dedans. Par exemple, c'est-à-dire que la, la cuisine du camp de travail, euh, dans lequel elle prépare la, la soupe, euh, la fameuse soupe qu'elle va jeter sur les officiels allemands. Cette cuisine est faite dans cette maison, par exemple, alors que évidemment, ce n'est pas du tout le même décor, mais elle était tellement euh, grande qu'on a pu faire ça. Et puis, euh, l'école, en fait, c'est une université qui est à Paris, euh, qui est l'université Jussieu, euh, voilà, où, ils ont, euh, où ils ont ce grand décor comme ça, euh, un, grand, un grand atrium avec euh, des salles de cours, euh, c'est la partie euh, scientifique de, de Jussieu, c'est euh, là où il y a la physique chimie, euh, la biologie, tout ça. Um, so he worked with location scouts uh, to find these two locations. Um, beforehand, he'd made a selection of pictures of what he had in mind to help guide this. Um, um, he had a, an idea of like just a, the type of typical traditional house versus a more modern school to create the, the shift, of course, um, in between the two times. Um, the house was found in the Paris region. It's actually a house that a, a family lives in um, with seven children. Um, and uh, so they had access to it for eight days. Um, and it was so big that they were actually able to film even more um, in the house, for instance, the, the scene Um, with the kitchen at the work camp where they prepare the soup um, is uh, also shot in that house. The kitchen it belongs to this house, but of course in the film, it's a totally different location. Um, and the school is also in Paris. Um, it's Jussieu University oh. and um, it's the science department um, where they're filming with all these colors. Very good, très bien, thank you. Uh, thank you, Pierre, thank you, Marie. Um, there's a, quite a few people talking in the chat about the reference to Sarah Connor near the end when Marguerite <laughs> meets the new owner of her house. Um, some people are saying that it's something that they almost didn't catch um, and they were wondering if uh, French audiences, young and old, are that familiar with the Terminator franchise. <laughs> Là, c'est un plaisir de scénariste. C'est euh, quand voilà, c'était histoire de faire un peu du, du métafilm à l'intérieur, de citer un grand film justement sur, sur les failles spatio-temporelles et, et, 
et les ruptures passé, présent, futur. Euh, c'est vrai que mon, mon scénariste, ça nous, nous amusait beaucoup comme, comme référence à ce moment-là. Euh, il nous semblait qu'un personnage comme Nils, euh, qui a un côté un petit peu geek, euh, pouvait très très bien euh, se, se comprendre et, avoir, et utiliser ce genre de référence. Euh, dans la salle, quand, pour avoir vu le, le film quelques fois avec du public, euh, les parents rient beaucoup, certains enfants rient, et puis il y en a plein qui effectivement, restent un petit peu sur le côté, mais on a, on a un éclat de rire à ce moment-là quand même. Ouais. Et ça permet aux parents qui ont ri de pouvoir expliquer à leurs enfants et de montrer un autre film <rire> plus tard en les expliquant Sarah Connor. Um, so that was just a, a little pleasure of, of him as a screenwriter um, to have this uh, in. It's a, it's a great little hint to the, this, this um, time and space issue in, in, this, in the film, the rupture between past and present. Um, it also works well with Niels, who is a little bit of the actor, who is a little bit of a, a nerd. Um, and he had the pleasure of seeing it in um, uh, movie theaters and to Uh, at this moment, a lot of the parents would laugh, um, some of the younger uh, people in the audience as well. And then, of course, uh, there were some people who had no reaction to it and who were missing that joke. Very good. Thank you. Um, Max McNeely uh, says, uh, again, you'd like to say that the scene where Marguerite uh, exits the car to gaze in wonder at the giant windmills was very moving and special. Marie, le moment où il y a les, euh, je cherche le mot, les, les moulins, les turbines, ah, euh, les... 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 éoliennes. Éoliennes, éoliennes. Voilà, que c'était un moment très, émouvement, et très émouvant. Euh, voilà, il n'y a pas de questions, c'est un commentaire. Ben, merci, c'est une de mes séquences préférées, moi aussi. Oui. Et elle n'était pas écrite au scénario, mais en allant sur le décor, euh, j'ai dit à mon chef opérateur, il faut qu'on filme des éoliennes, c'est tellement beau et c'est tellement moi personnellement je trouve ça déjà futuriste et quand je les vois je me dis tiens je suis déjà je suis dans le monde de demain et je me suis dit tiens quelqu'un qui vient du passé qui a 70 ans de, 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 de retard par rapport à ça ça doit être une vision assez extraordinaire et je sais pas aussi ça m'évoquait euh, ça m'évoquait euh, comme elle, elle tourne comme, comme des aiguilles de monde qui tournent à l'envers et je trouvais que par rapport à ce que ça racontait aussi sur, sur le temps et le temps qui partait dans l'autre sens, je trouvais ça, je trouvais ça joli. Ouais. Donc, euh, donc ce n'était pas du tout au découpage. Oh. Oh. Euh, Should I start translating while we wait on it? Oh, yeah. <laughs> but, yeah. yeah. I hope he's yeah, coming back. Yeah. <laughs> He was freezing a little bit. I'm sure he'll be back. Yeah. I'll just translate this a little bit. Yeah. Um, so it, it's one of his favorite scenes as well, and it wasn't originally planned. Um, but then when the, when they were shooting, he had, he had this idea, and as his um, um, chief operator, um, if they could include it, um, he thinks they're beautiful, and they're it still today look extremely futuristic. Um, so from someone coming from 70 years earlier, it must have been just a, a, a visual shock um, um, and an extraordinary sight. And for him, it also could symbolize the hands of, of time, like the clock um, um, kind of reversing. Um, so he liked that symbol as well. All right. Thank you, uh, Marie. Um, <laughs> people have written in the chat, um, Therese was right, and I appreciate Alice dans le Pays des Merveilles. And I always have that reaction when I hear the, the, the name Alice that I always think of the looking glass or Um, uh, Alice in Wonderland as well and um, of course the the name of the, the person is Louis Carroll which sounds a lot like Lewis Carroll as, as well so um, so I think that's definitely something there um, should we just continue then Cecile um, is there some way we can um, contact Um, well, I, I actually, uh, sorry, because now I lost everything, because uh, um, I actually have no way of contacting him. They didn't give me a personal email this time. I mean, I can contact, I have a phone number for somebody, but <laughs> I mean, he knows. He, 
yeah, he knows have to get him. back in, I suppose. So I don't know. Um, yeah, because it could be that his maybe his internet went down as well. Yeah, so. exactly. Um, so shall I try to call the person? But I mean, I don't know. Do we, should we vote? <laughs> should we vote? <laughs> <laughs> we could create a poll and. Uh... <laughs> And everyone could vote on what you should do. Um, Susie said, I thought the reference to the moon and Margot's saying she didn't find it so special being before was, was, uh, was fun. Susie, do you want to talk a little bit about the moon? No, I'd like other people's uh, input on that. I thought that was very funny when she said, oh, yeah, I've been there. And <laughs> Yeah, I, I, I like the way... Um... You know, there's always this worry that you that if you go back in the past, you're gonna mess up with history. Or, and I like how um, by having her make jokes like that, they kind of he kind of avoids that, right? Because she's saying silly things about the moon, about weddings, about you know. So she never tells. Well, the only the only clue that she gives is that the war is gonna last three years, but otherwise. It's like she she doesn't give any clue about uh, about the future, and um, and I think that's good because this way you're thinking you know, I mean already having the dad uh, escape what did it change in our, in our future? <laughs> and and the and the part with uh, Hemingway was funny as well. Yes, <laughs> that's very. I'm back here. Sorry, Where is back. Oh. <laughs> désolé, désolé, je... no, mon no, internet no. Est, est parti, voilà, yeah. <laughs> sorry. C'est pas un problème, merci d'être revenu, c'est yeah. un oui. plaisir de vous voir. Oui. Yeah, so there was a question and we were talking about that, about the, um, Susie was talking about the, uh, the, the reference to the moon and how Margot said that she's, she's been there, but it was not so special, and um, and also the Hemingway, and um, and I was mentioning the fact that uh, with all these jokes, you you kind of avoid uh, giving too much information, uh, true information about the future to the character from the past, so you're not disturbing the uh, history. Or <laughs> oui. is that a, a an issue for you? This, uh, I mean, you know, the whole the jokes the not disturbing history. <laughs> oui, l'envie est, est évidemment c'était la, la comédie donc de profiter euh, du, du savoir de Margot pour pour s'amuser avec euh, euh, Margot. Elle, est, elle, elle les trouve très naïfs en fait et, et, et notamment Tantalis qui a cette espèce de, 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 de charme de naïveté un peu désarmante. Elle, elle la mène pour le bout du nez et finalement c'est c'est l'adulte, et c'est vrai que Margot elle a 70 ans plus que Tantalis quelque part, euh, donc elle, elle s'amuse beaucoup avec, euh, avec les références et puis, euh, puis j'avais envie de, de, de croiser euh, un, un, un artiste euh, qui, qui, serait, euh, qui serait en panne d'inspiration, de création et que, et que Margot euh, lui serve de muse Voilà, et je trouvais que croiser Mingwei, ça, ça me plaisait beaucoup. Des um, Yeah, in a way, um, Margot coming from the future, it's like she's 70 years older. Um, she's able to profit from all the accumulated knowledge from her time. Uh, so she plays around with Alice a little bit. Um, and he also wanted to um, add uh, some sort of meeting with an artist uh, for Margot to become his muse in, in some way. Very good. Um, I'd like to know the thinking behind the making the stepdad, Laurent, and Alice's love interest from the past, uh, forgot his name, the same actor. Marcel. So, Marcel. So what was the relationship with the, with the actor playing those two roles? Euh, alors, il y a plusieurs, plusieurs plaisirs. Eh bien, un plaisir déjà, c'était de. J'avais très envie de, de travailler avec Clovis Cornillac. Chez nous, c'est un acteur assez, assez connu, assez, assez fameux. Et, et je savais que j'avais besoin 
parce que c'est un film qui a besoin de... Les enfants ne sont pas connus, évidemment, de, de têtes d'affiche qui aident autour, euh, mais des têtes d'affiche qui savent qu'ils sont de second rôle, ce qui n'est jamais très évident euh, dans, le, dans le casting. Et je savais qu'avec Clovis, j'aurais un, un bon camarade avec ça. Euh, et pour qu'il s'amuse, pour qu'il vienne aussi plus facilement, je me suis dit que ce serait amusant qu'il soit euh, dans les deux époques, qu'il soit le seul caractère, qu'il soit le seul personnage qui soit aussi dans les deux époques. Et je me suis amusé effectivement à donner une, une, une filiation comme ça de, de, à travers l'œuf à, la à la mode Beuvron, euh, que son grand-père déjà le faisait et que lui le faisait. Et donc, c'est comme ça que c'était un petit indice euh, que, pour, pour Margot, pour le reconnaître au milieu de, au milieu de tous les autres. Mais c'est une histoire familiale, puisqu'en fait, les, les gens sont... Euh, ils font assez peu de kilomètres. Euh, L'endroit le, le, où Margot, enfin, où Marguerite habite, est assez proche de la frontière. Et donc, finalement, là où les gens ont échoué, c'est normal que la malle se retrouve de toute façon à suivre cette famille. Euh, et je me suis dit, ce serait amusant que, que, voilà, que, que Laurent, Marcel, soit dans les parages depuis le début aussi. Donc, c'était un personnel plaisir pour lui d'avoir Clovis Corniak dans le film. Et il a Uh, for, for this, because he's quite uh, famous in France for um, uh, such a famous actor to accept um, uh, a role that's not a first role in a film. He, he wanted it to make it really interesting for him and to give him access to uh, both these times. Um, and he also really liked just having this generational link um, through, um, of course, the physical appearance, but also the, the tradition of how he cuts the egg um, and how Margot recognizes him through that. Um, to have um, just the, the, yeah, the link between Marcel and uh, Laurent. And of course, the whole setting, it's not on a very large territory. It's all in roughly the same area. And you have this chest that unites them both. Um, so this, this chest, of course, was um, inherited um, through this um, affiliation of, from grand, grandparents to, um, to the present time. Very good, thank you. Um, Susie in the chat says, I also liked the comment about Tante Alice being an independent woman. And I was gonna just add to that, that you said that you were looking for heroines um, in the story as opposed to heroes. And I wondered if you'd like to say a little bit about um, your focus on, on, a, on a sort of a, cent of, uh, a story that is centrally focused on, on women. Oui, c'était c'est l'histoire de d'enfants de, et, 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 et j'avais envie que que, les, que Margot et Marguerite comprennent que la place de l'enfant comment en, en 70 ans elle a elle a évolué en, en 70 ans un enfant euh, n'a pas le droit de parler à table euh, éventuellement vous voyez ses parents euh, n'avait pas avait un rôle peut-être presque comme un petit meuble et, et aujourd'hui, on a des enfants qui sont des petits rois, voire même des fois des, des, des tyrans. Euh, et et j'ai trouvé très intéressant que, que les enfants puissent réfléchir à, à cette place dans la société qu'ils ont gagnée. Mm -hmm. et, et de là, par, je dirais, par capillarité, vu que c'est une jeune fille, euh, je me suis dit, il faut aussi réfléchir à, ce que, à la place de la femme euh, dans, dans la société, comment nous, en, en 70 ans, en France... Euh, alors, après 1945, les, les femmes avaient, ont eu le droit de, de voter. Euh, C'est quand même très tardif. Et elles ont mis encore 15 ans de plus pour pouvoir avoir un chéquier à leur nom. Euh, donc, c'était... Et je me suis dit, voilà, Margot qui arrive avec euh, gonflé, elle, de, de, de ses certitudes de jeune fille de, de 2020, elle doit pouvoir faire bouger les lignes. Elle doit pouvoir aider euh, Tante Alice, qui est corsetée, qui est chignonnée, qui est perruquée. À, à exploser tous les carcans et à gagner en, en liberté, en souffle. Et, et c'est ce qu'elle arrive à faire. C'est à ça qu'elle sert aussi, Margot. C'est à, à semer un vent de révolte. Um, yeah, so it's a story um, of, for children and, and of children, uh, first and foremost. And Margot and Marguerite, um, when they meet, they understand the evolution that has happened in uh, 70 years. Um, for, for children, first of all. So in the past, children are barely allowed to talk um, at the dinner table. It's almost like their furniture. Um, they have to be very discreet. And then in the present time, uh, you see with Margot, she can tell off her parents um, and the children have become little kings, kings and queens compared to um, 70 years before. 
Um, and so very naturally, he also wanted to link um, the place of women um, in, in, in these 70 years and how it's evolved. Um, of course, back then they couldn't vote, um, let alone have a, a bank account. And um, he really liked uh, that Margot coming into the past could give Aunt Alice um, this, this fresh wind of revolt um, and just to give her a new wind and, and confidence um, about who she could be. Very good, thank you. Uh, Sony in the chat says, I would love to hear more about Tante Alice from when she met Marcel, ended up in California, then presumably married, and at some point back to her original home in France. So will there be a sequel? I also <laughs> loved how she was not surprised to see a young Marguerite in the future. Did she expect all this? <laughs> C'est très mignon, mais ce qui, est, ce qui est drôle avec ce film, c'est que, et c'est là où les gens sont peut-être trop, trop romantiques, euh, mais, mais Tante Alice a son premier baiser euh, avec, euh, avec Marcel, et, 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 et ça la libère, et elle se dit qu'en fait tout est possible, mais même s'il a ce premier baiser, euh, elle ne va pas se marier avec Marcel. Et beaucoup de gens me disent, mais ils vont se marier avec Marcel, donc du coup, elle est, la Tante Alice est mariée avec, euh, avec le beau avec le grand-père du beau-père, etc. Je dis, non, 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 c'est tout simple, en fait. C'est un bisou, et ce bisou va lui permettre, de, après, de s'affranchir, de partir à New York, de partir à Hollywood. Et oui, peut-être qu'elle a une vie incroyable à Hollywood, et j'espère qu'elle aura une vie incroyable à Hollywood. Euh, mais il mais n'y a pas d'aventure, d'histoire d'amour plus longue avec Marcel, et c'est rigolo parce qu'on me le dit souvent. Euh, c'est là où les gens sont quand même romantiques, c'est un premier baiser, et, et, et on se marie pour la vie. Mais, mais non, pas, pas, pas Tante Alice, elle est plus rock'n'roll que ça. Euh, moi, ce serait, ça, oui, ça serait très rigolo de faire une, de faire une, de faire une suite. Pour l'instant, ce n'est pas, pas au programme. Um, so, Alice, Aunt Alice and Marcel's first kiss um, is actually a very liberating moment for her. Um, she... Um, but she has often been questioned, do, do they get married? So is Aunt Alice married to the grandpa of present time Laurent? Uh, but not at all. This is um, uh, not what happens at all. The kiss is really just um, an emancipation for her. Um, and then she goes on to do marvelous things in Hollywood, et cetera. Um, but it's like, there's actually no longer a love story behind it. And he thinks it's very funny because it actually shows um, how the audience is very romantic, how they project from its first kiss Um, that there is this whole love story behind it, um, but not at all. And it would be funny to do um, a sequel on her, but it's uh, not planned at the moment. <laughs> Go ahead, Cecile. Yes, so uh, maybe it's too late, but I'm going to be a little metaphysical. So, so we assume that Margot going back in the, in the past kind of um, gave freedom to Alice. But in the future, when Marguerite meet Alice, even though it's supposed to be the future before they went into the past, <laughs> she has already gone to America. And so, I mean, I know it's just, uh, but I'm fascinated by time travel and all that. So do you think that, uh, when, when, how do you explain that? If, if it, <laughs> or maybe you don't that's fine if you don't <laughs> je, je crois que là c'est assez libre ce qu'on veut comprendre je, je, je pense que, que Tante Alice a, a je sais pas, roulé sa bosse elle a beaucoup voyagé euh, alors c'est vrai que dans sa maison j'avais mis plein de, de souvenirs de voyages, on voit des, des souvenirs de Chine, d'Afrique de, de d'expédition amazonienne, comprendre qu'elle qu a sûrement vécu une vie de, de reporter et, et, et est partie dans, dans, à, travers, à travers le monde. Mais comme, euh, voilà, il y a un moment donné, j'avais envie aussi que Tante Alice vienne se reposer peut-être, et, et souvent on vient se reposer dans, dans sa région natale. Euh, je vous avouerai que scénaristiquement, ça m'aidait aussi beaucoup de pouvoir la recroiser. <rire> Mais euh, ce que, que j'aime dans cette... Euh, dans cette, dans cette séquence, c'est euh, Tante Alice est âgée à ce moment-là, très âgée évidemment. Et toute cette aventure, euh, le fait qu'elle ait croisé Margot euh, que, que, pendant 3-4 jours, 3-4 jours qui vont être décisifs dans, dans, sa vie de, dans sa vie de femme, 
c'est comme un rêve, c'est comme quelque chose. Elle ne savait plus vraiment si ça avait existé. Euh, oui, bien sûr, euh, elle a retrouvé Louis rentré. Oui, il y avait cette jeune fille qui ressemblait à Marguerite comme deux gouttes d'eau qui disait qu'elle venait du... Mais il y avait, il y a un côté... Et en fait, le fait de voir Marguerite euh, lui confirmer tout ça, lui rafraîchir la mémoire, le, la, lui confirmer, voilà. Et, et, et je trouvais ça très, très émouvant. So the interpretation is, is kind of free on this. Um, he wanted Alice to Alice at the end of the film to show that she had traveled um, in her house. There's items from all continents, from Africa, from uh, the Amazon Amazonian um, forest. Um, you can assume that she was a, a reporter or something like that. Um, it was convenient for him to make her retire in in the home in her home region again. Uh, just for, for filming and of course um, to, to link um, these two times. Um, and what he really likes in this sequence is that she, um, Alice is very old at the end um, and she's so old that she's a bit confused perhaps and she doesn't know for sure um, if, she, if her meeting with Margot um, decades earlier uh, for these four incredible days in her life uh, had been a dream or not. And um, it, it brings her closure that she meets um, Marguerite in the present to, to confirm that it had been uh, real. Merci. Um, um, uh, writing in the chat, um, uh, Jennifer says, um, I, I don't want this to be a, a dumb question. Um, we don't learn what happened to Marguerite's dad, right? Why were they empty in that house? And also I wondered what the solution was for Margot Is it that she fixed the relationship between her and her stepfather? But really the relationship was not really with her, it was with the other girl. So how did that change? Euh, Marie, pour être sûr de bientôt comprendre. <laughs> C'est dans, euh, vous le voyez le message? Peut-être pas. Pardon, no, I was looking for the, because uh, it was a bit fast, sorry. Yeah, that's okay. Um, let me put it. I, I can't find it in the chat. Yeah. It should go there now. All right. Right at the bottom. Mm -hmm. um, donc on n'apprend pas vraiment ce qui se passe avec le ce qui s'était passé avec le père de Marguerite. Uh, pourquoi est-ce qu'il uh, vit de la maison? Uh, quelle était la solution pour Margot? Um, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a rétabli son son sa relation avec son beau-père? D'accord. Uh, voilà. Ok. Ok. Alors. Bon, mon film, à la fin, il est beaucoup plus long, euh, mais il a fallu que je coupe. <rire> Donc, je crois qu'on comprend, mais effectivement, de temps en temps, j'ai ce genre de questions euh, de gens qui aimeraient que les choses soient peut-être un peu plus soulignées. Euh, ce qui arrive au, au papa de Marguerite, euh, il a de l'accident d'avion, il est soigné et ils vont rentrer. Et en fait, j'ai toute une séquence où... Euh, où Margot le ramène aux parents et, il y a, et on voit qu'il est de nouveau, voilà, il, est, il est à l'aise avec sa famille, il retrouve sa sœur, son père, sa mère, euh, et plus tard Alice va, va leur écrire et donc il, il va lire la lettre au, au coin du feu. Et euh, c'était un, un, un officier, et il est parti, il s'est fait attraper par les Allemands, et après, en France, la, la, la guerre va se stabiliser, la France va être coupée en deux, il n'y aura, aura plus de guerre, sauf pour la résistance. Peut-être que papa va, va faire de la résistance, ce n'est pas dit et on ne le sait pas dans le film. Après, je crois que le, le travail qu'a fait Marguerite pendant son passage en, en, en 2020, elle a permis de... Elle a fait, en fait, elle a fait, pour moi, elle a fait grandir Autant, autant Margot va émanciper les femmes, et notamment Tantalis en, en, 19, en 1939, autant Marguerite fait grandir les garçons qui sont autour d'elle. Et elle fait grandir Laurent euh, en lui donnant des responsabilités. Et le fait que Laurent lui court après pendant tous ces jours-là, et, et qu'enfin ils se mettent à, à l'écouter, qu'enfin ils aient un rapport autre que conflictuel, euh, il va devenir un vrai papa. C'est lui le papa, c'est le beau-père devient le papa parce qu'il parce qu il lui pardonne ses bêtises, parce qu'il il est prêt à marcher sous la pluie, tomber dans la boue, et, et pourtant il lui pardonne, et pourtant toutes ses bêtises, les vols de voitures, les, et il la suit quand même, il la couvre, et, et il comprend quoi ce que c'est que d'être un père. 
Voilà. Et je, je crois que ce travail qu'elle a fait pour Margot, qui ne voulait pas de lui, fait que quand Margot va revenir, il y a un dialogue qui va être possible et donc un, une relation, même si ce n'est pas une relation tout à fait perfide, mais une relation apaisée qui va pouvoir commencer. Ah. Évidemment, elle fait grandir Nils, puisqu'elle lui, elle lui offre le baiser qu'il attend depuis, depuis si longtemps. Voilà. Ah, c'est bon, je pensais que j'étais muted. Um, <laughs> um, so the, he, he's had this question a few times. Um, so the, in the past time, the father, um, everything goes back into place. He heals from the, um, the, the uh, plane accident. Or, um, and he was a French officer, um, you know, fight, fighting for the French side, got caught by the Germans. Um, but then at this stage in, in the film, um, everything kind of goes back to normal for, the, for this family. You see them seated at the dinner table and then reading a letter from Alice. Um, so, you know, he, he is back to normal as in not, not in the battlefront or anything. He might join the, res the resistance. Um, this is um, up to everyone's imagination. Um, Margot's role when she goes into the past is kind of to emancipate women. Um, but Marguerite, when she goes into the present, is to make men grow. Um, so she gives Laurent, the stepdad, um, responsibility. Um, this is how the stepdad becomes a dad um, because she, she gives him the chance to, um, to, to work for her, to, to follow her. Um, he's the one who forgives everything. He's the one who covers for her. Um, and so through this, he becomes a dad. Um, and so when Margot comes back into her time, Um, they are able to have um, this dialogue and this new relationship. Très bien. Thank you. Thank you, Marie, and thank you, uh, Pierre. Um, I, uh, Caroline says, I thought the film was such a joy, so I'm hoping that the actors had fun in the making of it. Est -ce, donc, est, le film est, est, est vraiment une joie à regarder. Est-ce que les acteurs se sont bien amusés en faisant le film? Mais je sais que vous avez tourné dans certaines conditions où il faisait froid et euh, donc ce n'était peut-être pas une joie à faire tout le temps alors je ne vais pas parler pour eux mais, mais, mais c'était un magnifique tournage on, on, on a les conditions, on n'avait pas beaucoup d'argent ce n'était pas un film très, très, très cher euh, les conditions effectivement on a tourné dans, dans l'est de la France et en novembre et en décembre il faisait très froid euh, on était avec une comédienne euh, débutante euh, qui devait tourner tout le temps. On avait, euh, on avait ce qu'on appelle la double peine, puisqu'on avait deux époques. On pouvait, il fallait euh, des, tricher avec des costumes, euh, où il y avait caché des choses pour qu'on ait l'air d'être en, en 1939. Malgré tout ça, ça a été une aventure extraordinaire. On s'est beaucoup, c'était très. Comme, un, comme une troupe de, de théâtre, on a été. Euh, c'était non c'était magnifique on s'est beaucoup amusé et je crois que on a tous envie de refaire quelque chose ensemble aujourd'hui donc je crois que non c'était c'était beaucoup de bonheur beaucoup de bonheur um, so he's not going to speak for the actors um, but uh, he personally thought it was uh, very fun it wasn't a high budget film um, it was also wasn't a very um, expensive film um, they do They shot in the uh, east of France, um, so as Kevin said, not always uh, the warmest uh, weather, um, because they had to transpose into time, into, into 1939. Um, they had to work around things like hiding um, things that were not from the time. Um, but as a whole, the whole cast uh, was kind of like a, a theater troupe, and they, they really enjoyed their time together and would love to work together again. Um, I, I just wanted to say it? that um, there are some, uh, this is not Marvel, but there are some post-credit scenes. So the, the scene you're mentioning about the, uh, the uh, when they read the letter, the Alice letter from New York, that's, so just in case uh, everybody saw that. <laughs> oh, okay. <laughs> Um, how has the film um, been received in France and what's been its, um, its adventure in France? Did it get out um, into cinemas? Has it been seen mainly um, online? Um, no, 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 and what's no, no. its future? Do you think it will come to the States, uh, be distributed here? Uh, 
pour, pour, pour la France, il est sorti euh, au mois de juillet. En fait, on a eu le premier confinement et puis euh, le, vers fin, fin, à la fin du mois de juin, euh, les cinémas, et ça allait beaucoup mieux et les cinémas ont, ont tenté, ont, ont essayé de, de rouvrir. Et avec euh, Pathé, qui est mon distributeur, on s'est dit c'est peut-être le moment d'être parmi les, les premiers à, à y aller. Et puis, et puis on verra bien si les gens, euh, si les gens y vont ou pas. Et, euh, et on a eu la chance que les gens y aillent. <rire> euh, voilà, c'était l'été, les enfants étaient en vacances. Euh, euh, alors, les grands-parents, ils ne sont pas beaucoup allés parce qu'ils avaient peur, euh, parce que les, les personnes âgées sont, sont malheureusement plus, euh, plus atteintes plus gravement par, par la maladie. Mais on a eu quand même euh, à peu près euh, 300 000 entrées. Euh, ce qui fait que pour la période, euh, mon, mon distributeur était content. Euh, et après, après, les cinémas fermés au mois d'août, donc ça s'est, ça s'est arrêté. Donc c'était bref, mais, mais le, le public a pu, a pu quand même un petit peu y aller. Juste avant que les cinémas ferment, j'avais eu un ou deux festivals où je, je vous racontais, j'ai pu avoir des, des, des projections en public et c'était, c'était super de, de, de voir les gens rire et être émus. Et ça m'a, ça m'a, moi, ça m'a fait énormément de, énormément de bien. Et quant à la distribution internationale, je, c'est, c'est d'autres partenaires, c'est Orange, Orange Studio qui s'en occupe. Euh, et je crois qu'ils essayent de vendre dans des territoires. Donc, je ne sais pas si on, aura la, euh, si on aura la chance de pouvoir être distribué sur le sol américain, mais, mais ça serait génial. Oui. Um, so, the film came out in France in July um, 2020. So, there was the first lockdown. Um, and then at the end of June, theaters were allowed to reopen. So, with um, Petit, who was the distributor in France, um, they decided that it would be great to have the film come out in that first wave of um, open theaters um, between two lockdowns. Um, so, they managed to have uh, 300,000 um, tickets sold, which was um, pretty good for that time period. Um, Of course, it's regrettable that not a lot of grandparents could take grandchildren um, because, of course, they're more susceptible to um, to, to falling sick and um, sicker than anybody else. Um, but um, he also had the occasion of uh, showing it at a couple of festivals and to uh, witness with great emotion uh, the, the response of an audience to it. And currently, um, the distributor for international sales is Orange, and uh, they're selling it to different territories, but he's unsure uh, of whether it will be distributed in the US. Yeah, there is a, a little question about the title, L'Aventure des Marguerites, and people wonder why there's no S on the end of Marguerite. Oui, parce que c'est... <laughs> il s'agit du prénom, et non pas des fleurs, uh, donc... Uh... C'est, c'est normal, c'est normal. On, met, on, ne, on ne met pas les, les prénoms au pluriel. It's a, it's a grammatical rule in French. <laughs> Exactement. Une des, une des, une des nombreuses. It's like, <laughs> les, it's like les Césars du cinéma, because it's the name of the artist. You do not put an S. Yeah. Yes, that's, that's I put that. I tried to put that in the chat, but I just wanted confirmation of that. Yeah, and like you say, if you say les marguerites, we think it's flowers, right? We think it's it's daisies, right? Uh, mais, mais, yeah. Non, non, c'est le c'est le prénom et et la conf, et on joue sur la confusion Margot Marguerite puisque Margot euh, se fait appeler Marguerite, donc euh, les Marguerites. Voilà. Pierre, do you have plans for the future? What's, what, what are you coming up with next? What are you working on? Je, je travaille sur un nouveau projet et si tout va bien, je tourne cet été, au mois d'août. C'est encore une, un film familial, j'espère pour... <laughs> euh, voilà, <laughs> voilà j'aime, j'aime les enfants, j'aime travailler avec les enfants et parler aux enfants. Donc je, voilà, je continue. Um, et oui, ça devrait... Euh, là, j'avais des, c'est bien parti. J'attends... Je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, ça sera confirmé pour, pour, pour le tournage de cet été. Ouais. OK, well, well, we'll be thinking about you then when that... When, yeah. <laughs> And um, did... Sorry, did COVID... Um, I mean... Translate? Oh, sorry. <laughs> sorry. Um, just jumping in. So he is very short. He's a, he is working on um, a new film project um, to be uh, shooting this summer in August, and it will be confirmed this week or next. 
um, if they're indeed sh shooting um, uh, in the, the summer. And it will also be a family friendly film. Good. And, and Pierre, is it a live action film or animation? And when you do live action versus animation, somebody asked, um, is it harder to get financing for live action or harder for animation? Alors, c'est plus facile de, de, de travailler sur un film live. C'est quand même des budgets beaucoup moins importants. En, en animation, on est tout de suite sur des, des, des très gros budgets. Euh, alors, et, là, le marché est beaucoup, beaucoup pris par les Japonais et évidemment les, les Américains. <rire> Vous êtes très, très forts en animation et, et c'est dur d'exister euh, techniquement euh, et, euh, et éditorialement face à vous. Mais euh, le prochain film est un live action. Je crie en ce moment un film d'animation parce que j'ai envie d'en refaire un. Euh, donc j'espère je, pouvoir en faire euh, peut-être euh, en 2023 un, un prochain. Um, I was wondering if COVID. Oh, sorry. Marie, I'm cutting you again. <laughs> um, so it's going to be a, a live one, the, the next one. Um, um, it, regarding the budgets of live versus animation, animation um, has much higher costs, um, and um, it's it's very difficult uh, uh, and, and to exist with Japanese creators and American creators in this in the animation market. Um, uh, it's just technically hard to coexist um, with what is being created and done, and to get those high budgets to create um, animation. But he hopes to make another one, and probably around. 20, not before 2023. Cecile, COVID? So, Cecile, Cecile, COVID. <laughs> COVID, yeah, I mean, that's always the question. How has it affected? I mean, not strictly Marguerite, because, you know, you were ta you talked about that, and uh, but like the future project, like, would you have shot earlier if without it? I mean, did it? Or was it just good timing for you that things are reopening? <laughs> uh, alors, oui, c'est un. Le projet. Enfin, si j'ai bien compris, Marie, hein, tu, tu m'interromps si, si, si je suis à côté de la plaque sur la réponse. Um, en fait, pour les tournages aujourd'hui, on a, on a des personnes qui sont dédiées au Covid, c'est-à-dire qu'ils changent les masques tout le temps, à, à toutes les 3-4 heures pour toute l'équipe. Euh, les comédiens sont testés avant, euh, avant chaque, euh, chaque début de semaine. Euh, on a des tests pour toute l'équipe aussi, euh, plusieurs fois. Euh, pour, euh, voilà, on prend la température, euh, euh, tout ce qui est cantine, on est séparé par des, des, du plexiglas. Euh, C'est très sympathique à tout ça. Mais, euh, mais ça permet de rendre les choses possibles et de, de pouvoir tourner. Il y a beaucoup de tournages en France en ce moment. Ok, cool. That's good news. <laughs> <laughs> so that there is a person on the um, on the set uh, whose role is actually to uh, ensure that everything is done correctly for um, COVID measures, uh, changing everyone's masks regularly. Um, actors are tested at the beginning of every week, uh, as is the crew. Um, they take temperature, the body temperature regularly, um, and there's just a lot of logistics. For example, when um, eating. Um, everyone is separated with plastic screens um, and things like that, but they're still shooting. Very good. Well, um, time's getting on, and Pierre, we've uh, it's been wonderful to to have you here in Sacramento. Do you have any questions for us? Non, je, je, moi, j'ai été euh, ravi de, de vous parler et de répondre à, à toutes ces questions. Euh, C'était bien parce qu'il y avait euh, des questions que j'ai déjà croisées et puis et puis on avait des nouvelles. Euh, moi, je suis euh, je suis très heureux de savoir quoi là que, que le cinéma français euh, arrive à, à, à intéresser des gens. Euh, euh, voilà, dans, dans des territoires où, où ce n'est pas évident et, et ça, fait, ça fait très, très plaisir, très plaisir voilà, que, que vous ayez aimé le film, que vous soyez amusé, ça, ça, ça me touche beaucoup. Um, he's delighted to have been a, a part of this. Um, if there were questions that he had come across before and also new questions, so it was very interesting. Um, and of course, he's very happy to see that French cinema is able to, to grasp audiences um, in other territories as well. And he thanks everybody.
Thank you. Thank, thank you so much, Pierre. Thank you, Marie. Cecile, would you like to say a couple of words? Oh, you're muted. Miko. <laughs> <laughs> I thought you were telling me, no, don't talk yet. <laughs> <laughs> you can talk now. <laughs> can I talk? <laughs> I know I talk too much, so that's okay. Um, well, as usual, right, thank you to Marie, thank you to Pierre, thank you to Kevin, thank you for everybody, uh, to everybody for being here. And as usual, I'm going to talk about uh, what's coming up next month. So the... Um, the next film that we're going to present on the platform is um, Petite Fille, Little Girl, and that's going to be next. Uh, it's a documentary, and that's going to be next uh, at the end of April, I think April 28 or something, but you'll receive information. And we're also releasing a film on virtual cinema, so with the film distributor that's not on our platform, and it's called uh, Slalom. Uh, and I do not remember uh, uh, the director's name. It's a woman, but it's uh, it's really, really gripping story. It's absolutely beautiful. We would definitely have shown it at the festival if it had not been released before. So I hope you don't miss it. And um, yeah, we're hoping that um, Sebastian Lipschitz would be uh, um, able to, uh, sorry, I'm going back to little girl to be here for uh, in Zoom for a discussion as well. So again, lots of films coming, things coming up in April. And also we, sorry, we chose our, um, our film in May. We didn't go with a classic because it's already, it's actually quite complicated to find a classic classic that it's not available to watch um, easily. So we're trying to figure out something fun for the festival. But um, to honor the end of the of the school year, we're going to show another comedy. Um, I would say it's a family comedy. Uh, it's called The Parents d'Elève. Um, and it's, uh, it's really, really, really funny. And uh, that would be for all the teachers and the parents and the uh, and the kids, and uh, I hope you really enjoy it. But we we wanted to um, to end that series with something fun, and, and uh, again, so voila. <laughs> well, thank you, Cecile. Uh, thank you ever so much, Pierre. We hope you have, have had a good time with us, and um, hope you continue great success in in the future. And we look forward to showing your films again at at, at our festival. So merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye. Merci Au Marie. Revoir. Au revoir tout le monde. Bye Au bye Marie. Merci Marie. Merci Kevin. <laughs> <laughs> okay. Leave, leave, leave.